Was haben Autoabgase und starker Verkehr mit dem Netz der Telekom zu tun? Antworten dazu gibt es heute in unserem Video. Normalerweise bringen die Straßenverteiler das schnelle Internet in die Häuser der Kunden. Wir sind heute in Darmstadt unterwegs, weil sie noch einen weiteren Zweck erfüllen sollen. Und zwar sollen sie der Luftgütemessung dienen. Holger, du bist der Leiter dieses Projektes. Was genau ist Inhalt dieses Projektes? Inhalt des Projektes, dass wir ähm, die Luftgütemesssysteme sozusagen flächendeckend Städten und Gemeinden zur Verfügung stellen können, damit sie eine genauere ähm, Auskunft darüber erhalten, wie sich die tatsächliche Luftqualität in der Stadt darstellt. Und was genau passiert jetzt hier in Darmstadt? Hier in Darmstadt ist die erste Stadt, die wir quasi ausstatten mit unseren neuen entwickelten Messsystemen äh, an der Zahl 18 Stück, schön verteilt über die Stadtfläche und dem Umland, ähm, womit wir der Stadt Darmstadt helfen wollen, ihre Luftreinhaltepläne zu überprüfen und zu schauen, ob Maßnahmen tatsächlich auch wirksam sind. Wie reif ist denn das Produkt oder findet jetzt hier noch ein Versuch statt? Hier ist ein Feldversuch. Wir sind im Prinzip mit der zweiten Generation unserer entwickelten Messsysteme jetzt hier in Darmstadt am Start. Der ganze Feldtest soll ungefähr ein ganzes Jahr lang laufen, weil wir das auch brauchen für die Zertifizierung. Heißt, noch sind wir in einem Prototypenstatus, nutzen aber hier jetzt die Bühne auch, um das Produkt dann sozusagen zur Reife zu entwickeln. Was genau wird denn gemessen? Wir messen verschiedene Luftschadstoffe. Das unterscheidet sich in Gase und Partikel. Bei den Gasen messen wir das berühmte NO2, Ozon und eben auch NO, also ohne zwei. Und bei den Partikeln haben wir die über die BIMSCH festgelegten Messungen für Partikelmeter 10 Mikrometer und 2,5 Mikrometer, erfassen aber auch noch kleinere Partikel in unseren Messungen. Die Daten werden also im MFG erhoben, bzw. in Messsystemen am MFG genau. und gelangen dann wohin? Also die Daten werden über diese elektronischen Messsysteme im MFG erfasst und werden dann über eine Datenleitung in ein Datencenter -Produkt übermittelt. Dort werden die sozusagen über die Kalibriermärkte der Sensorik erst errechnet. Also das heißt, wir übermitteln zum Beispiel Milliampere ins Data Center. Dort wird der Schadstoffwert errechnet und dann eben dem Kunden zur Verfügung gestellt. Also die Daten sind sicher in einem Rechenzentrum? Richtig. Hier in Darmstadt werden wir jetzt die 18 Messsysteme sozusagen ins Datencenter übertragen, dort die Werte errechnen und werden jeden einzelnen Sensor als auch Mittelwerte und Lagedarstellungen für die Stadt sozusagen dem Kunden über unser Datacenter zur Verfügung stellen. Welche Vorteile können wir dann dem Kunden bieten? Der größte Vorteil, den wir bieten können, sind eben kostengünstige Messungen der Luftqualität nach einem sehr hohen Messstandard. Also es ist ein sehr genaues Verfahren, was ähm, die Zertifizierung nach dem 39. Bundesemissionsschutzgesetz erhalten soll. Das ist auch notwendig, damit Städte damit arbeiten können, also eine Rechtsverbindlichkeit auch dieser Messungen herstellen können. Ähm, und wir können das aber deutlich günstiger machen, wie zum Beispiel diese großen Messcontainer, die heute verwendet werden, äh, die nicht nur sehr platzraubend und auch für das Stadtbild nicht besonders schön sind, sondern eben auch extrem teuer. Du sprichst von 18 Multifunktionsgehäusen. Kann man also mit 18 Multifunktionsgehäusen flächendeckend eine solche Stadt messen? Du musst dir vorstellen, heute ist es so, dass zum Beispiel die Stadt Darmstadt zwei öffentliche Messsysteme auf der gesamten Stadtfläche hat und muss daraus sozusagen ableiten, wie denn die Luftqualität in der Stadt ist. Mit 18 Messstationen sind wir natürlich deutlich dichter dran und können das auch viel besser für die einzelnen Stadtteile sozusagen eruieren. Und die Lagen sind ja auch durchaus entscheidend dafür, wie sich denn die Luftverhältnisse dort darstellen. Was waren bzw. sind denn so besondere Herausforderungen? Also das Kniffligste, was wir hier machen müssen mit der Elektronik, ist tatsächlich die Ermittlung ähm, der NO2-Werte. Ähm, das sind im Prinzip ähm, elektronische Messverfahren, die ähm, sehr geringe Ströme produzieren in der Umwandlung sozusagen. Und hier sind eben die Herausforderungen, dass man die Umgebungsbedingungen so gut abschirmen kann, dass die Messungen eben auch authentisch sind und nicht verfälscht. Das zweite ist tatsächlich auch die Feinstaubmessungen mit optischen Systemen haben in bestimmten Wetterlagen so ihre Herausforderungen, an denen wir arbeiten müssen. Aber Genauigkeit ist Trumpf, weil ohne diese Genauigkeit eben keine Verwertbarkeit für die Stadt. Jetzt stehen wir hier in einer Seitenstraße von Darmstadt ohne jeden Verkehr. Warum wird dann hier gemessen? Man muss im Prinzip, um äh, flächendeckend die Luftqualität beurteilen zu können, an sogenannten Hotspots messen. Das heißt also an Hauptverkehrsstraßen, auch aber in bestimmten Bedingungen zu der Straße. Das ist auch festgelegt in diesem Gesetz. 
Man braucht aber auch Background-Messungen, um zu sehen, wie zum Beispiel Umwandlungsprozesse in der Luft stattfinden. Das heißt, aus NO2 wird Ozon. Das breitet sich anders aus. Und um diese Lagen auch zu erkennen, brauchen wir eben auch diese Seitenmessung oder Background-Messung, um sozusagen über die Stadt einmal eine Lage definieren zu können und zukünftig auch gegebenenfalls Prognosen, also Vorhersagen, wie sich denn Schadstoffe entwickeln werden, abbilden zu können. Ich wollte Prognose oder Lagedarstellung. Was genau kann die Stadt damit machen? Die Prognose ist für die Stadt ein Tool, mit der sie sozusagen verkehrslenkende Maßnahmen mit einer gewissen Vorlaufzeit initiieren kann. Du musst dir einfach vorstellen, wenn du heute auf Basis eines jetzt gemessenen Wertes eine Umleitung der Verkehre einleiten wolltest, was endet da drin? Das endet im Chaos. Hat man allerdings eine Vorlaufzeit und man kann zum Beispiel gezielt sagen, morgen um, keine Ahnung, 10 Uhr wird im Südwesten Darmstadt die Luft schon sehr belastet sein, kann man zum Beispiel den Verkehr von der A5 weiter nach Nordwesten leiten und von dort in die Stadt einfahren lassen und kann den Süden schon etwas entlasten. Obwohl die Qualität unserer Luft, die es auch im wahren Wortsinn, in aller Munde ist und schon vielerorts gemessen wird, rechnet Holger Ebling mit einem großen Interesse der Städte am Angebot der Telekom. Das gehört zu den fünf Top-Themen rund um das Thema Digitalisierung für Städte. Also Luftqualitätsmessung ist ein nachgefragtes Thema. Das wissen wir von Deutschland, von verschiedenen Städten, aber auch international. Dietmar, du bist dafür verantwortlich, dass diese MFGs technisch fit gemacht werden für die Luftgütemessung. Was genau wird dann hier verbaut? Wir verbauen hier eine Gehäusesäule, die wir an die Multifunktionsgehäuse anbringen können, haben die entwickelt mit unseren Herstellerfirmen Seashed und Rital und haben im Prinzip diese Säule jetzt in diesem Zustand ähm, so weit gebracht, dass wir unser äh, Luftgütemessungsgateway, was wir zusammen mit der Fraunhofer, mit dem Fraunhofer Institut entwickelt haben, hier einbauen können. Das ist dieses Gerät hier. Und was wir zusätzlich noch ähm, umsetzen ist, natürlich braucht dieses Gerät auch Spannung, Strom und Spannung. Das machen wir hier mit einem Konverter und zusätzlich um die Daten Rate von diesem Messgateway zu einem zentralen Cloud-Funktion zu bringen. Bei uns in unserem äh, Obliegenheit der Telekom haben wir derzeit übergangsweise einen LTE-Stick, halt, um die Daten dann vom Messgateway rüber zu übers Internet zu unserer Cloud zu bringen. Wie schnell ist denn so ein Multifunktionsgehäuse umgerüstet? Wir haben jetzt in zwei Tagen äh, 18 Gehäuse umgebaut. Das ging relativ schnell. Ähm, was wir als Bedingungen auf jeden Fall einhalten müssen, ist nach dem 39. Bundesemissionsschutzverordnung 1,60 Meter an Höhe, um das Messgateway ähm, zu installieren. Im Hintergrund wird noch ein bisschen geschraubt. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr Fragen habt, nutzt dazu die Kommentarfunktion unter diesem Video. Und äh, wenn ihr weiter Interesse am Netz der Telekom habt, abonniert doch einfach den Kanal.